ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோனோ விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்க சிலபஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து அனானிவர்சிட்டி அஃபிலேட் காலேஜஸ் அனானிவர்சிட்டி அட்டானமஸ் காலேஜஸ் அண்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்க ஓரளவு கோர்ஸஸ்க்கு மேக்ஸிமம் இது வந்து சேமாக சிலபஸ் இருக்கும் அவங்களும் நம்ம வீடியோஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ பார்க்குறது வந்து ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்க சிலபஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது லெக்சர் ஒனில் அதாவது யூனிட் ஒனில் தேர்ட் லெக்சர் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லுங்கிறது லெக்சர் ஒன்றுங்கிறது யூனிட் ஒன் த்ரீங்கிறது தேர்ட் லெக்சர் யூனிட் ஒனில் தேர்ட் லெக்சர் பார்க்குறோம் அதில் என்ன டாபிக்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் ஐஃப் அண்ட் த்ரீயில் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் ட்ரையாங்குலர் லா பாலியன் லா இதெல்லாம் பற்றி என்னென்னு மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுலேருந்து டூ மார்க் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து சிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா இது ஆறு பிரின்சிபல் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்னென்ன பிரின்சிபல் அப்படின்னா பேரலகரம் லா பிரின்சிபல் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷிபிலிட்டி நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோ ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் இந்த ஆறு பிரின்சிபல் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இது வந்து பிரின்சிபல் லாஸ்ட் ஒன் ஐஃப் அண்ட் டூவில் பார்த்துருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் இந்த அளவு கிளிக் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது தான் அடுத்து இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ ஃபோர் சிஸ்டம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு இதாக கிளாரிஃபை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கோ பிளானர் இன்னொன்று வந்து நான் கோ பிளானர் நம்ம இன்னமும் இதாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அதாவது ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா க்ரோ பிளானர் அப்படின்னா டூ டி ஃபோர்ஸுனும் நான் கோ பிளான் அப்படின்னா த்ரீ டி ஃபோர்ஸ் சொல்லிக்கலாம் இப்போ டூ டி த்ரீ தான் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கோ பிளானர் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே இங்கே இதில் படிச்சு ஈஜியில் ஈஜியில் படிச்சிருப்பீங்க வெட்டிக்கல் பிளேன் ஹர்ஜானல் பிளேன் படிச்சிருப்பீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கோம் நம்ம இங்கே பார்க்க ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா ஸ்க்ரீன் ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கலாம் அது வெட்டிக்கல் பிளேன் எடுத்துக்கலாம் அந்த வெட்டிக்கல் இருக்கனால ஹர்ஜானல் பிளேனுங்கிறது நம்ம ஃப்ளோ தான் ஹர்ஜானல் பிளேன் இப்போ இந்த எல்லா ஃபோர்ஸுமே இந்த வெட்டிக்கல் பிளேனில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லை வெட்டிக்கல் பிளேனில் மட்டும்தான் காமிக்க முடியும் இல்லை ஒரு பிளேனை விடுறது காமிக்க முடியும் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து கோ பிளானர் இந்த பிளேன் இருக்கு இல்லையா இந்த பிளேனை விட்டு அவுட் சைடில் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து வெளியே வருது அப்படின்னா அது த்ரீ டி ஆயிரும் அது நான் கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து கோ பிளானர் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஒரே பிளேனில் தான் ஆக்ட் ஆகும் இன்னொரு பிளேனுக்கு வராது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து விபிலையும் ஆக்ட் ஆகுது ஹெச்பிலையும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நான் கோ பிளானர் சொல்லுவோம் ஒரு பிளேனில் மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுனா அது கோ பிளானர் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இனிஷியலாக பார்க்க போகிறது வந்து கோ பிளானர் மட்டும்தான் பேசிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் செகண்டு அடுத்த ஏதாவது யூனிட் ஒன்லேயே இன்னொரு ஆஃபில் வந்து நம்ம நான் கோ பிளான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் த்ரீ டியை வச்சு பார்க்க போகிறோம் இப்போ டூ டி ஃபோர்ஸ் டூ டின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்காக சொல்கிறேன் டூ டி ஃபோர்ஸில் கோ பிளானர் கோ பிளானர் ஒரே பிளேனில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸஸ் சரி அப்படி ஒரு கோ பிளானராக இருக்கும்போது என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்போ அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது கோ பிளானரில் கொலினியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது கன்கரண்ட் ஒன்று ஒன்று இருக்குது நான் கன்கரண்ட் ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் கோ பிளானர் அப்படின்னா அதில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதில் வந்து பேரல் அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் நான் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் இப்போ ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா கோ பிளானரில் கொலினியர் அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நான் கோ பிளானர் கொலினியர் ஃபோர்ஸ் இருக்காது ஸோ இது மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம கொலினியர்னா என்ன பேரலெல்லாம் என்ன கன்கரண்ட்னா என்ன நான் கன்கரண்ட் என்ன ரொம்ப ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ கோ பிளானர் ஃபோர்ஸ்லாம் என்ன தெரியும் நமக்கு ஒரே பிளெயினில் ஆக்ட் ஆகுது எல்லாமே கோ பிளானர் இங்கே நோட்டில் வரைகிறீங்க இல்லையா ஒரு நோட்டில் இப்படி வரைகிறீங்க இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் வரைகிறீங்க இல்லை இங்கே இங்கே வரைகிறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே என்ன தான் கோ பிளானர் தான் ஒரு த்ரீ டி டயக்ராம் மாதிரி வரைஞ்சிங்கன்னா அது நான் கோ பிளானர் த்ரீ டயக்ராம்னா ஒரு என்ன இருக்குது ஒரு போஸ்ட்டு அந்த போஸ்ட்டுக்கு கம்பம் இருக்குது அந்த போஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் இங்கே இருக்குது இன்னொரு ஒயர் இந்த பக்கம் இருக்குது இன்னொரு ஒயர் இன்னொரு பக்கம் அது எக்ஸோ இது மூணு ஆக்சிஸ்லேயும் நீங்கள் காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இது
வெட்டிக்கலாக இருக்கலாம் இன்க்ளைண்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் எப்படி இருக்கு எல்லாமே எல்லாமே பேரலாக இருக்கணும் எல்லாமே பேரலாக ஆகணும் ஒரே ஆங்கிள் ஆக்ட் ஆகணும் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கலாம் சரி டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்போடாக இருக்குது இன்னொரு டேரக்ஷன் ஆஃப் டவுன் வேலை இருக்கலாம் ஆனால் எப்படி இருக்கும் ரெண்டுமே பேரலாக இருக்கணும் இதுதான் முக்கியம் இல்லை ஸோ இது பேரல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகினா அது கொல்நீர் ஃபோர்ஸ் ஒரே பிளெயினில் ஒரே ஒரே ஆங்கிளில் ஒரே மாதிரி ஆக்ட் ஆனால் அது பேர் பேரல் ஃபோர்ஸ் ஒன்றுக்கும் டச்சே இருக்குது தனித்தனியாக இருக்கும் நம்ம ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி ரைட்டுங்களா இது பேரல் ஃபோர்ஸ் இப்போ அடுத்து வந்து கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ் கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் வந்து நிறையா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே பேரலோகிராமில் பார்த்தோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அதில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கலில் ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ரிசல்ட் என்ன செய்யலாம் பேரலோகிராமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்று தான் அதோட அடிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுதான் பேரலோகிராம்ல இப்போ பேரலோகிராமில் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸஸ் ஷுட் பி கன்கரண்ட் இப்போ கன்கரண்ட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் இன்னும் சிங்கிள் பிளேன் இஸ் கால் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ கண் தான் கண்கரன் ஃபோர்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ கோப்ரான ஃபோர்ஸ்ன்றது ஒரே ஒரு பிளேனில் நிறையா ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்கரன் ஃபோர்ஸ் டெஃபினேஷன் நான் கொடுக்கல டெஃபினேஷன் வந்து எல்லா புக்கிலையும் இருக்குன்னு நெட்ரோவில் தெரியலாம் உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுத்துட்ருக்கீங்க சரிங்களா ஸோ இது கொள்நீர் ஃபோர்ஸஸ் இது பேரல் ஃபோர்ஸஸ் இது கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ நம்ம கண்கரன் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் பேலோகிராமில் சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று ஒன்று ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் குறைட் ஆச்சு இன்னும் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்லேயே வரல தனித்தனியாக ஆக்ட் ஆச்சு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பாயிண்டில் எல்லா ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி அது வந்து கண்கரன் இப்போ வந்து எப்படின்னா யூனிஃபார்ம் இல்லை ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஆனால் ஒன்றோட என்ன ஆகலை ஒன்றோட ஒன்று மேட்ச் ஆகலை இது அதாவது என்னென்னா ஒரே பாயிண்டில் ஜாயின் ஆகலை இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் கொலி சரி நான் கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ் கண்கரன் ஃபோர்ஸ்னால் ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகணும் நான் கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ்னால் அது டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இருக்கும் பேரலாம் இருக்காது அது ஒரு நான் பேரலாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் கண்கரண்டாக இருக்கும் அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அது பேர் நான் கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் நான் கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ நம்ம நாலு ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்று கொலைடானா அது கொலினியர் ஃபோர்ஸ் பேரல் ஆக்ட் ஆனால் பேரல் ஃபோர்ஸ் ஒரே பாயிண்ட்டில் எல்லா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் அது வந்து கண்கரன் ஃபோர்ஸ் ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகலை வேறு டேரக்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் போட்டு பார்த்தோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே பாயிண்ட்டில் வரலைங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் கண்கரன் ஃபோர்ஸஸ் நாலு ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டெஃபினேஷன் வந்து நீங்கள் என்ன புக்கு ஃபாலோ நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க இதில் வந்து டூ மார்க் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க டைரா வந்து டெஃபினேஷன் வரையணும் அடுத்து லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே அடிக்கிறேன் சொல்லிட்டே இருக்கும் திருப்பி டெஃபினேஷனோட பார்க்கலாம் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கேரக்டரைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் எந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுதுன்றதை வச்சு தான் எந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது எந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஏன்னா ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம்னா ஒரு லைன் கிடையாது கண்டிப்பாக டேரக்ஷன் சொல்லி ஆகணும் அந்த டேரக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆக்ட் டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபோர்ஸ் சொல்லும் போதே அது எந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஒரு மேக்னிடியூட் என்ன அப்படின்றத கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும் டிஃபைன் பண்ணால் தான் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் நம்ம இப்போ எந்த ஆங்கிளில் ஆக்ட் ஆகுது என்ன ஃபோர்ஸில் ஆக்ட் ஆகுது இன்னும் டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது மூணுமே நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபோர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணணும்னா இந்த மூணு கேரக்டர் கண்டிப்பாக வேணும் அப்போ வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆங்கிள் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸை கூட லைனில் ஒரு இன்ஃபினிட் லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அதான் வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன்ஃபினிட் லைன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் சரிங்களா இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான் எங்கே நான் பாத்து முன்னாடி பார்த்துட்டோம் அடுத்து அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் இந்த வெக்டார் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பேரலாகிராமில் பேசிக்கலாம் அந்த பேரலாம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கண்கன் ஃபோர்ஸ் ஆகணும் அந்த டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன பார்ட்டிகல் இல்லை சிங்கிள் பாயிண்ட் ஒரு சில பார்ட்டிகலில் சிங்கிள் பாயிண்ட்டில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டினா கண்கரன் ஃபோர்ஸ் அப்
அதாவது ஒரு நாலு சைடு வர அவசியம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு சைடு தெரிஞ்சாலே நீங்கள் என்ன செஞ்சுன்னா ட்ரையாங்கிள் விளாப்படி நீங்கள் வந்து உங்களோட ரிசல்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது பி சைடு இது கியூ சைடு அப்படின்னா இந்த பியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையும் கியூவோட எண்டிங் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்க எப்படி ரிசல்ட் கிடச்சிடும் இப்போ நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அது பி ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு வரும் இங்கே கியூ அண்ட் பி இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கியூ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு வரும் இது ட்ரையாங்குலர் லா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் வெக்டர் அடிஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் வென் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் அஸ் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் டூ இது ஒரு சைடு இது ஒரு சைடு வென் டூ ஃபோர்ஸ் ரெப்ரஸன்டஸ் டூ சைட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இத் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் தென் த தேர்ட் சைட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட்ஸ் த மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் விசல்ட் வெக்டர் இப்போ தேர்ட் சைடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தேர்டு சைடு வந்து எப்போதுமே வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் வெக்டார் சாரி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் வெக்டார் எண்டிங் ஆஃப் தி லாஸ்ட் வெக்டார் இதான் வந்து ஆர்டர் எந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்டர் சொல்கிறாங்களே அந்த டேரக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் வெக்டார் எண்டிங் ஆஃப் தி லாஸ்ட் வெக்டார் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் வெக்டார் என்னது இந்த பி தான் ஸ்டார்டிங் ஸோ பியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏ கியூ கியூவோட இந்த எண்டிங் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நம்ம வந்து நோட் பண்ணல சீன் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்போ சி இந்த ஏவும் சியும் நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்காத என்னது ரிசல்ட்டு அந்த டேரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் ஏலேருந்து சியை நோக்கி போகும் இன்னும் ஒன்று ஷார்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி இப்படி அந்த ஃப்ளோ டேரக்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ இங்கே பி இப்படி ஆக்ட் ஆகுது கியூ இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ரிசல்ட் வந்து டவுன்லோட் ஆக்சுவலாக வரணும் அந்த ரிசல்ட் வந்து வந்து ஆப்போசிட் டு த ஆப்போசிட் சென்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ரிசல்ட் ஃபோர் என்ன செய்யணும் அப்போ ஆக்ட் பண்ணுறோம் அப்போல்ல இருக்கும் இப்படியும் வச்சுக்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஆப்போசிட் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ அந்த ஃப்ளோவில் இருக்காது அந்த டேரக்ஷனுக்கு என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ ரிசல்ட் அண்ட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் வெக்டார் எண்டிங் ஆஃப் தி லாஸ்ட் வெக்டார் இதான் யாவோ வச்சுக்கங்க இதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ்லேயும் ஏ பியோட கியூவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பியோட எண்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி ப்ளஸ் கியூ கிடைக்கும் இதுதான் ட்ரையாங்கிள் வரலாம் இது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா பேரலோகிராம்னால இருந்து தான் இது ட்ரையாங்கிள் ஆகும் வந்துச்சு எதுக்கு அப்படின்னா டூ சிம்பிளிஃபை டைகிராம் பேரில் கிராம நாலு சைடும் வர அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு டேரக்ஷன் எது அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு சைடும் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் ட்ரையாங்கிள் ஆகப்படி நீங்கள் அடிஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ரிசல்ட்டுமே சேமாக தான் வரும் இப்போ எனக்கு நிறையா ஃபோர்ஸ் ஆக்டாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஃபோர்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் எனக்கு நிறையா ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் எனக்கு சம் ஆஃப் த்ரீ ஆர் மோர் ஃபோர்ஸஸ் மூணு நாலு அஞ்சு நிறையா இருக்குது இவனுக்கு மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்குது பி இருக்குது கியூ இருக்குது எஸ் இருக்குது அதே தான் இந்த மெத்தடு பேர் டிப் அண்டு டெயில் ஃபேஷன் மெத்தட் டிப் டு டெயில் ஃபேஷன் இருக்கு இல்லையா டிப்பில் அதாவது இங்கே வந்து ஏ ஏன்ற பாயிண்டில் என்ன செய்கிறோம் பி வெக்டாக வரையிறோம் பியோட எண்டில் கியூ வெக்டாக வரையிறோம் கியூவோட எண்டில் எஸ் வெக்டாக வரையிறோம் டிப் டு டெயில் ஃபேஷன் இந்த எங்கே டிப் ஆரம்பிக்கிறோம் டெயிலேருந்து புதுசாக திருப்பி ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நீங்கள் பி வெக்டாக வரைஞ்சிங்கன்னா ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து பியோட எண்டில் புதுசாக கியூன்னு ஆரம்பிக்கும் கியூ ஒன்றில் எஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கும் இப்படி நீங்கள் வரைஞ்சு போயிட்டே இருக்கணும் கடைசியாக முடியுது இல்லையா அந்த பாயிண்ட் எங்கே முடியுதுன்னு வச்சுக்கிட்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எண்டிங் பாயிண்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதான் அதோட ரிசல்ட் அண்ட் அதோட சம்மேஷன் இங்கே வந்து என்ன செய்யலாம் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் எஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இது இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் பி ப்ளஸ் கியூ ரிசல்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி பி ப்ளஸ் கியூ கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் எஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா திருப்பி அதே ரிசல்ட் தான் வரும் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் எஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இது ஒரு கம்யூனிட்டிவ் சரிங்களா அதனால் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னா அடிஷனல் எஃபெக்டாக தனியாக போகணும் அவசியம் இல்லை சரிங்களா அதனால் வந்து நம்ம பி ப்ளஸ் கியூவை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எஸ் தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஜாமெட்டிக்கல் அப்ரோச்சில் இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தடு பேர் வந்து பாலிகன் லா அரேஞ்சிங் த கிவன் வெக்டார்ஸ் இன் டிப் டு டெயில் ஃபேஷன் அண்ட் கனெக்டிங் த டெயில் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு வெக்டார் வித் டிப் ஆஃப் தி லா
இல்லை எஸ் ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் பின் போட்டாலும் சரி ஆன்சர் கண்டிப்பாக பண்ணாத வரும் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி இந்த பி ப்ளஸ் கியூ எப்படி எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பி கியூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்படி போட்டாலுமே உங்கள் பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் தான் வரும் இல்லை அந்த எஸ் கியூ ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பியை ஜாயின் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் ஒன்றாக தான் வரும் ஸோ இது எப்படி ஜாயின் பண்ணாலுமே ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் இது கம்யூனிட்டேட்டிவ் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஜாமெட்ரிக் அப்ரோச்சில் போகிறது இல்லை பாலிகை இல்லாமல் தெரிஞ்சுக்கங்க இங்கே பாலிகை இல்லாமல் டெஃபினேஷன் வந்து இங்கே கொடுக்குறது தான் அரேஞ்ச் வித் கிவன் வெக்டார்ஸ் இன் டிப் டூ டெயில் ஃபேஷன் அண்ட் கனெக்டிங் த டெயில் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு வெக்டார் வித் த டிப் ஆஃப் தி லாஸ்ட் ஒன் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பாலிகின் ரூல் ஆர் பாலிகின் லா ஃபார் தி அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் இந்த தான் டெஃபினேஷன் பாலிகின் லாக்கு ஏன் போச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஜாமிக்க போகிறச்சு போக போகிறதில்ல நம்ம போகிற போய் எல்லாமே அனலிக்கல் மெத்தட் தான் தென் டிசால் இந்த காம்பனன்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ என்ன செய்கிறோம் நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் பற்றி கண்டுபிடிக்கிறோம் எதுக்கு ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் போகிறோம் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது காரணம் வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கு பதில் ஒரே ஃபோர்ஸை நம்ம வந்து ஆக்ட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸை நம்ம குறைக்கிறோம் அங்கே ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வரனால இப்போ அதே இதில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட் கண்டுபிடிக்க பேர் என்ன அப்படின்னா ரிசால்விங் ஆஃப் காம்பனண்ட்ஸ் ரிசல்யூஷன் ஆஃப் ரிசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன் டூ காம்பனண்ட்ஸ் அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டு காம்பனண்ட் டிவைட் பண்ணிட்டேன் ஒரு காம்பனண்ட் வந்து எக்ஸாக்சில் இருக்கும் ஒரு காம்பனண்ட் ஒய் ஆக்சில் இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட் டிவைட் பண்ணி அப்படின்னா அது பேர் அது பேர் ரிசால்விங் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டூ காம்பனண்ட்ஸ் சரிங்களா அப்போ வந்து இன்னமும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் அர்ஜனில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதே இது ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ளைண்ட் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா வென் அவர் எ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன்க்ளைன் டு த அர்ஜனல் வெட்டிக்கல் தேர் வில் பி அ டூ காம்பனண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஒன்று வந்து எஃபெக்ட்ஸும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து எஃப்ஐனோட ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் எஃப்ஐட ஃபோர்ஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் எஃபெக்ட்ஸும் எஃப்ஐ கண்டுபிடிக்கலாம் எஃபெக்ட்ஸும் எஃப்ஐ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்ய ரிசல்ட் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் சரிங்களா இப்போ எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறன்றது பார்க்கலாம் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரையாங்கிள் எல்லாம் இன்னொன்று பேரில் இருக்கிறோம்ல ட்ரையாங்கிள் எப்போ யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் பி அண்ட் கியூவில் எனக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸும் தெரியும் இல்லை ஒரு பி ஃபோர்ஸ் தெரியும் கியூ மட்டும் தான் தெரியாது அப்படின்னா என்ன சார் ட்ரையாங்கிளாக போகலாம் ஏன்னா ட்ரையாங்கிள் ட்ரெயிலன் ஃபேஷன் மாதிரி தெரியும் எந்த எண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த ஜாயின் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ எனக்கு வந்து பி அண்ட் கியூ தெரியும் பி அண்ட் கியூ தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஐ கேன் ஃபைண்ட் த ரிசல்ட் அண்ட் எனக்கு எஃப்பும் கியூவும் தெரியும் அப்படின்னா ஐ கேன் ஃபைண்ட் த பி எஃப்பும் பியும் தெரிஞ்சுனா ஐ கேன் ஃபைண்ட் கியூ ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு மூணு ஃபோர்ஸில் மூணு காம்பனண்ட்டில் அது ஃபோர்ஸ் வந்து மெயின் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு காம்பனண்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் அப்படின்னா டேரக்ஷனும் தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியும் ட்ரையாங்கிள் வேலை இதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ எனக்கு பேரில் கண்டிப்பாக போகலாம் பேரில் ஒரு நம்மளை எப்போ போகலாம் அப்படின்னா இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஈச் காம்பனண்ட் இஸ் நோன் எனக்கு வந்து அந்த டே மேங்கிட்டு தெரியாது ஆனால் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் தெரியும் எனக்கு வந்து என்னென்ன தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் தெரிஞ்சு அப்படின்னா ஐ கேன் கோ ஃபார் அ பேலர் ரொம்பல எனக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் தெரியும் இந்த ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆக்டாக தெரியும் ஆனால் இந்த மேங்கிட்யூட் எவ்வளோ தெரியாது எனக்கு ஆனால் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் தெரியும்னா என்ன செய்யலாம் பேலர் ரொம்ப போகலாம் இது எல்லாமே வந்து உங்கள் சிலபஸ் படி பெருசாக ஒன்று இது வந்து காம்பட் எக்ஸாம் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து ஜாமெண்டிக்கல் அப்ரோச் சால்வ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம எல்லாமே என்ன செய்யறோம் அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரொம்ப பெரிய எஃபெக்ட் இருக்காது இதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ ட்ரையாங்கிளாக யூஸ் பண்ணணும் எப்போ பேலர் ரொம்ப யூஸ் பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு